हाई गाइज विश यूर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दिस मी आई जोशी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन द चैनल ऑफ अच्छी आई एस ओ हेट एस सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड वी आर गोइंग टू टेक टू डेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस सो द फर्स्ट न्यूज इज बेस्ड ऑन कोविड नाइन्टीन मिनिस्ट्री क्लियर्स कोविड नाइन्टीन टेस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इंडिया सेकेंड इन वर्ल्ड इन ओवरऑल केस टेली ओवरटेक्स ब्राजील सो फाइनली वी टुक द सेकेंड पोजिशन इन कोविड नाइन्टीन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू टेक सेकेंड पोजिशन इन इट ओके एंड द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे इशूड एंड अपडेटेड एडवाइजरी फॉर कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग सिम्प्लीफाइंग दी प्रोसेस एंड गिविंग मोर फ्लेक्सीबिलिटी टू स्टेट अथॉरिटीज टू फैसिलिटेट्स greater ease of testing for the first time along with more simplified modalities the updated guidelines provide for on demand testing to ensure higher levels of testing a release is issued by ministry said so a totally new section testing on demand has been added in the advisory which does way with prescriptions by a regard registered medical practitioner although of the although the state uh, governments have the freedom to decide on the simplified modalities said the ministry okay so it is all about it india is getting much more cases on daily basis on saturday it was 84385 cases recorded and uh, if we will talk about the overall cases that it is approximately 41 lakh 400 uh, 4497 cases so uh, maharashtra is uh, on the top most position here it is getting 20800 daily cases okay and uh, second position is uh, of andhra pradesh whereas third is of karnataka and the f- uh, fourth one is up where the fifth one is tamil nadu the sixth one is odisha seventh on seventh position here it is west bengal and uh, on eighth position here it is kerala Uh, sorry delhi and ninth one is kerala so somewhere we can say the cases are continuously going up we have to take or government have to take the strict action regarding this okay the next article is border actions violate bilateral agreements राजनाथ टेल्स चाइना राजनाथ जो है उनकी मीटिंग हुई है रिसेंटली चाइना के साथ में चाइना के वाई फेंगे के साथ उनकी मीटिंग हुई है जो कि चाइनीज बॉर्डर पर जो है ये मिलिट्री सॉरी चाइनीज बॉर्डर पर हो रहे जो इश्यूज है उनके उसके रिगार्डिंग ये पूरी जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है उसी के तहत ये बताया गया है राजनाथ सिंह ने कहा है चाइना के लीडर से कि बॉर्डर पर जो एक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बायोलेट्रल एग्रीमेंट्स को वायलेट कर रहे हैं उनके जो एक्शंस है वो हमारे एग्रीमेंट्स को हमारे बीच में हुई जितने भी टेरिटोरियल जो अंडरस्टैंडिंग्स है उनको वायलेट करने की कोशिश की जा रही है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कन्वेड टू हिज चाइनीज काउंटर पार्ट जनरल वाई फेंगे एट अ मीटिंग इन मॉस्को दैट द एक्शन ऑफ द चाइनीज ट्रूप्स इंक्लूडिंग एम्बेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड देर एग्रेसिव बिहेवियर and attempts to unilaterally alter the status quo okay so along the disputed boundary where our in violation of the bilateral agreements the defense minister said to the chinese ministers on saturday so uh, this statement she is uh, says that somewhere uh, the both countries are um, you know engaging themselves and even the china is initiating at its own level so we have to um, you know alert the china that what they are doing and we have to take the appropriate action regardingly so uh, rajnath singh ki jo meeting hui hai wai uh, fenge ke sath mein jo ki general uh, jo hai unke equivalent post par hai chinese गवर्नमेंट की तरफ से चाइनीज काउंटर पार्ट से तो उनका ये कहना है उन राजनाथ सिंह का उनसे ये कहना है कि जो सिचुएशंस या जो कंडीशंस क्रिएट की गई है चाइना द्वारा वो बॉर्डर पे जो हो रहे एक्शंस है वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं बायोलेट्रल एग्रीमेंट्स को एंड वी विल डेफिनेटली गो थ्रू इट हिस्स काउंटर पार्ट जनरल वाई से चाइना वुड नॉट गिव अप एन इंच ऑफ इट्स टेरिटरी वहीं चाइना के जो काउंटर पार्ट में वाई फेंगे हैं उन्होंने ये बात कही कि चाइना अपनी टेरिटरी का एक इंच हिस्सा भी किसी को नहीं शेयर करेगा वो किसी को नहीं देगा एंड इवन वी आर नॉट रेडी टू गो दिस सो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है वायलेशन क्रिएट हो रहे हैं बेसिकली चाइना इनिशिएट कर रहा है चाइना ने काफ़ी लद्दाख का पोर्शन है जो कि आपसी समझाइश के तौर पे म्यूचुअल प्लेस है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्लेस है 
तो उस प्लेस पर कब्जा करने की कोशिश की है और उसे वो अपना पोर्शन बता रहे हैं सो समवेयर लेट्स सी क्या आगे कंडीशंस होती है क्या गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है उसके रिगार्डिंग हमारे जो लीडर्स हैं उनका क्या रहता है उनका क्या अप्रोच रहती है इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की और चाइना की तरफ से आगे नेक्स्ट क्या स्टेप उठाया जाता है ओके द नेक्स्ट इज इंडिया शेयर्स अ रोबस्ट डिफेंस सिस्टम विद बोथ यूएस एंड रशिया यूएस और रशिया से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें और क्वाइड कंट्रीज के तौर पे काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रिलेशन और काफ़ी अच्छे एक्सरसाइजेज जो है हमें उनके साथ में नजर आ रही है नेवल एक्सरसाइजेज भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशन नजर आ रहे हैं उस कंडीशन में इंडिया जो है वो रोबस्ट डिफेंस सिस्टम शेयर करेगा यू एस और रशिया के साथ में ये जो है उन्होंने लीगली ऑर्गेनाइज अनाउंस कर दिया है सिस्मिक चेंजेस इन जियो पॉलिटिकल बींग शेप्ड बाय नेशन फर्स्ट अप्रोच सेज सी डी एस जनरल बिपिन रावत सेज दैट इंडिया वैल्यूज इट्स इमर्जिंग रिलेशनशिप विद द यूएस एंड चेरिशेज इट्स ट्रेडिशनल रिलेशनशिप विथ रशिया अभी देखिए यू एस से हमारे जो रिलेशन है वो पिछले कई सालों कुछ सालों के अंदर ही जो है सुधरे है जबकि रशिया से हमारे जो रिलेशन है वो बहुत पुराने रिलेशन रहे हैं ना तो जनरल बिपिन रावत का ये कहना है कि उन दोनों के साथ में हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और हम इस वैल्यू को समझते हैं और इसी के बेसिस पर आगे हम लोग नेशन फर्स्ट अप्रोच और जियो पोलिटिकल अप्रोच को जियो इकोनॉमिकल अप्रोच को जो है फॉलो करेंगे विद बोथ दीज पावर्स वी शेयर अ मेच्योर एंड रोबस डिफेंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हम रोबस्ट डिफेंस और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो इन दोनों कंट्रीज के साथ में इन दोनों पावर्स के साथ में शेयर करने जाएंगे इन द एमरजिंग सिक्योरिटी पैराडिग्म जनरल बिपिन रावत सेट इंडिया सिक्योरिटी वुड बी मेंटेन नॉट एज हेथार्टो ऑन द नेश इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आई बी एल ओ सी एल ए सी इन पर जो इशूज़ चल रहे हैं वो जो है उसे बिल्कुल मेनटेन किया जाएगा उनके हम ये सारी चीज़ों को मेनटेन नहीं करेंगे और जल्दी ही इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे ठीक है और इसका हमारा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड की जो स्ट्रैटेजी है या स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर को फॉलो करते हुए हम अपने रिलेशन को सुधारने के पूरे प्रयास कर रहे हैं ठीक है एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की यहाँ पे बात की है और रोबस्ट इंट्रैक्शन की बात कही है सी और सी ओ एस सी या सी सी एस इन सभी के बीच में ये सारी जो डिपार्टमेंट्स है ये सारे सिक्योरिटी और स्टाफ कमीशन जो हैं इन सब के जो कमीशन है उसके बेसिस पे बात कही है कि इनके बीच की जो रिलेशन है उसे और मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी ठीक है एटी एडिशनल ट्रेन फ्राम सेप्टेम्बर ट्वेल्व सेप्टेम्बर ट्वेल्व से अस्सी एडिशनल ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है और मैं आपको बताती हूँ क्लोन और डुप्लीकेट ट्रेन विल बी रन टू एलिमिनेट वेटिंग लिस्ट से इज रेलवे बोर्ड चेयरमैन रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि क्लोन और डुप्लीकेट ट्रेन रन अप होगी जो कि वेटिंग लिस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी द रेलवे विल स्टार्ट रनिंग एटी एडिशनल ट्रेन ट्रेन टू या टू कैटर टू डिमांड ऑन पॉपुलर रूट्स फ्राम सेप्टेम्बर ट्वेल्व जो पॉपुलर रूट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं या ऐसी ऐसे एरियाज़ या ऐसी सिटीज़ को कनेक्ट करने वाली ट्रेन जो रेगुलर बेसिस पे भारी मात्रा में जो पैसेंजर्स को कैरी करती है जो पॉपुलर ट्रेन है जिनकी डिमांड आ रही है उन्हें जो है उनके बेसिस पर उन रूट्स के ऊपर अस्सी एडिशनल ट्रेन को ऐड किया जाएगा दे आर इन एडिशन टू दी टू थर्टी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन ऑलरेडी टू थर्टी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन जो है वो स्टार्ट होने वाली सेप्टेम्बर टेन को उसी के साथ में इन एटी एडिशनल ट्रेन को एड किया गया है रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने जो कि वी के यादव है उन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया है फर्स्ट उन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है फर्स्ट सी ऑफ दी बोर्ड एंड टोल्ड प्रेस पर्सन दैट दे वर प्लानिंग टू रन क्लोन और डुप्लीकेट ट्रेन ओके सो ऑन पॉपुलर रूट्स इट विल बी गोइंग ऑन एंड इट विल हेल्प टू एलिमिनेट द वेटिंग लिस्ट एटी न्यू स्पेशल ट्रेन विल बी देयर एंड और आई कैन से फोर्टी पेयर्स ऑफ द ट्रेन विल बी स्टार्टेड ऑपरेटिंग ओके सो इट इज ऑल अबाउट रेलवे डिपार्टमेंट लेट्स ही वॉट बेसिकली यू नो टूडेज न्यूज देर वॉज वन न्यूज दैट इन या इन मेट्रो देर वॉज अ सिंगल इंडिविजुअल हु वॉज कैरिंग द कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन एंड ही वॉज ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्वेंटी फाइव मोर कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स इन मेट्रो ट्रेन सो वी कैन से दैट स्टार्टिंग ऑल दीज थिंग्स बाय स्टार्टिंग द रेगुलेशन रेगुलर एक्सरसाइजेज दैन वी कैन गो थ्रू कोविड नाइन्टीन मच मोर केसेज विल बी देयर एंड वी आर या इट इज ऑल्सो कंपल्सरी टू स्टार्ट दी एक्शन इट इज ऑल्सो कंपल्सरी टू स्टार्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट ऑल 
or transport services at all but somewhere we have to need the follow or we have to or we can say we need to follow the security measures or security guidelines at all okay so it is all about it on reports of delay in bullet train project mr yadav yadav said that project was progressing well and there has been some setbacks due to land acquisition related to related issues and covid 19 okay the next is foreign investors take our reform stance seriously this is said by finance minister and our finance minister nirmala sitharaman said that the foreign investors are taking um take our reform stance seriously and they are very serious to invest here in india minister cities inflow of fdi between april and july as evidence Finance Minister Nirmala Sitaraman on Saturday said that India's commitment to reform was being taken seriously by foreign investors which was evident from the good inflow of FDI even during the time of COVID-19 between to uh, between April to July the FDI into India stands to 20 dollar or uh, 20 billion dollars okay india's commitment to reform is taken seriously by uh, investors abroad and they are taking uh, india to be very uh, desirable destination otherwise we won't we wouldn't be seeing good amount of fdi even coming during the pandemic ओके सो इंडिया का जो डिसीज़न है कि हम एफ को इंक्रीज़ करेंगे एफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो है बिलीव कर रहे हैं हम लोग इस प्रेज इस दौर में एट प्रेजेंट जो है हमने ये कोशिश की है कि एफ को इंक्रीज़ किया जाए उसके लिए प्रयास किए जाए तो वहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरे देशों ने भी बाहरी जो देश हैं उन्होंने भी भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जारी किया उनका ये कहना है कि इंडिया में स्टेट जो है स्टेक परचेज करना या हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल है और उन्हें इंडिया एक बहुत अच्छा हब नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए सो इट इज ऑल अबाउट दैट अदर कंट्रीज आर सपोर्टिंग अस एंड बाय दिस आर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग अप एंड इन एफ डी आई इन्फ्लू इज गोइंग अप एंड वी आर गेटिंग अ गुड ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओके in the states east to doing business ranking released on saturday so andhra pradesh retained the top position followed by up and telangana at the second and third spots respectively okay the next is what is gst compensation due to states why is center asking them to borrow from market to make up the shortfall what are the options at all the 41st meeting of the gst council was held on 27th mai aapko batati hu humne pehle discuss kiya hai recently humne discuss kiya hai कि अगस्त 27 को जीएसटी की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये कहा गया था कि स्टेट्स को जो है अपने जीएसटी को बढ़ाने के लिए या हम कह सकते हैं कि लेवल अच्छे लेवल पे लाने के लिए बाहरी दूसरे जो है या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट से जो बाहरी क्षेत्र मतलब स्टेट के बाहर के क्षेत्र से मतलब गवर्नमेंट से या अदर स्टेट से जो है बोरो करना चाहिए मनी को और उसके बेसिस पे उन्हें उन्हें चलाना चाहिए लो रेट्स पर या हम कह सकते हैं लो इंटरेस्ट रेट्स पर जो है गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाएगी और उस प्रोवाइड रेट्स के ऊपर वो चार्ज कर सकते हैं मतलब जो स्टेट्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को फॉलो डिमांड एंड सप्लाई को चेन को बैलेंस कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है हमें और इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जी जो है कंटिन्यूज टू बी पेड एंड व्हाट विल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट द बैकग्राउंड ऑफ द मीटिंग वाज द फैक्ट दैट द सेंटर एंड स्टेट्स वर कॉग्निसेंट ऑफ द सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ जी एस टी कलेक्शन फ्रॉम द लास्ट फिजिकल ईयर्स इकोनॉमिक स्लो डाउन इकोनॉमिकली स्लो डाउन हो गए हम लास्ट फिजिकल ईयर से और बहुत लोअर लेवल पे जाकर जी एस टी जो है स्टैंड कर रही है हमारी जिसको लेके काफ़ी प्रोपोगेंडा भी चल रहा है इन दिनों तो उसको देखते हुए ज़रूरत है सरकार को कि वो ऐसे स्टेप्स उठाए जो कहीं ना कहीं देश के हित में हो और स्टेट्स के भी हित में हो क्योंकि स्टेट्स का ये कहना है कि सरकार हमें खुद बोरो करके देगी अमाउंट या हम सरकार से बोरो क्यों करें सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब बोरो करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड करवाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स मनी को बोरो करके और लॉसेज गेन नहीं कर सकते ठीक है
सो वॉट इज़ जी एस टी कंपेंसेशन उसका क्या प्रभाव पड़ेगा काम पर बोरो करने का अगर मनी मान लीजिए बोरो किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और इसका जो है इस इशू का अल्टरनेटिव क्या है सोल्यूशन क्या है अगर हम बाहर से नहीं ले सकते हैं पैसों को तो इस इशू का जी एस टी से रिलेटेड जो इशू है इसका क्या सोल्यूशन है और जो गिरती हुई दरें हैं हमारी कंटिन्यू इकोनॉमिक स्लो डाउन जो देखने को मिल रहा है उसके लिए क्या सोल्यूशन निकल कर आता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं और यहाँ दिखाया है जिन स्टेट्स ने जो है अपोज किया था उसके अंदर वेस्ट बंगाल केरला पंजाब और तमिलनाडु है जिन्होंने सरकार के इस जो ये प्रोजेक्ट है सरकार का ये जो प्रपोजल है सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स को बोरो करने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मनी बोरो करने का तो ये जो प्रोसीजर है इसको पूरी तरीके से नकार दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स ने ठीक है तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट उसको वापस अपने ट्रैक पर लाने के लिए क्या क्या प्रयास करती है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी है ना द नेक्स्ट इज़ वाई वॉज अ न्यू ग्रुप ऑफ टेनिस प्लेड प्लेयर्स फॉर्म्ड हाउ डज दिस इफेक्ट द ए टी पी विच हैंडल्स दी मेन्स टूर एंड हैव अदर टॉप प्लेयर्स ज्वाइन जोविक या जोकोविक सॉरी जोकोविक लेड एसोसिएशन इट इज़ ऑल अबाउट इट दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट अ प्लेयर ग्रुप लेड बाय वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविच एंड फॉर्मर टॉप थर्टी प्लेयर्स वासिल पॉपिसल अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन पी पी टी पी ए जो है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एसोसिएशन फॉर्म करने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेल प्लेयर्स मेल प्लेयर्स को टॉप फिफ्टी सिंगल फाइव हंड्रेड इन सिंगल्स और टॉप टू हंड्रेड इन डबल्स के बेसिस पर मेल्स को मेल प्लेयर जितने भी हैं उनके इंटरेस्ट को उनके हित में देखते हुए इन्होंने नई टीम ऑर्गेनाइज करने का फॉर्म करने का या हम कह सकते हैं एसोसिएशन फॉर्म करने का अनाउंसमेंट किया है द बॉडी इज आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ए से बाहर है रहेगी ये बॉडी मतलब जो ये पी है वो ए का हिस्सा नहीं होगी द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेन्स टूर ये जो पी पी ए है ये रिस्पॉन्सिबल होगी मेंस टूर के लिए एंड जो टास्क है प्लेयर्स के लिए डेली बेसिस पे उनके हित के लिए उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी जो कोविच रिजाइंड एज हेड ऑफ द ए टी पी प्लेयर काउंसिल ए टी पी प्लेयर काउंसिल के तौर पर जोकोविच ने रिजाइन किया है और अदर मेम्बर्स के साथ ही रिजाइन किया है जिसमें सैम क्वेरी और जॉन इसनर और पोस्पिसल भी है ठीक है तो बेसिकली इस इस स्टेप का इस मूव का पी टी पी ए का जो डिसीजन है इसका क्या रीज़न है जबकि ए टी पी से ही अपने आप को खुद से जो है रिटायर किया है उन्होंने तो फिर पी टी पी ए का क्या मकसद है उसके क्या रिस्पॉन्स होंगे उससे क्या रिजल्ट निकलेगा ए टी पी के स्टेंसेस क्या हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है और अदर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके क्या विचार है इस इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के या फिर नेक्स्ट पी टी पी ए से क्या होगा वॉट वॉट फॉर नेक्स्ट पी टी पी ए नेक्स्ट पी टी पी पी टी सॉरी पी टी पी ए के लिए क्या नेक्स्ट प्लान किया गया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है अकॉर्डिंग टू जोकोविच द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चरल लीगली विथ बाई लॉज फॉर विच प्रपोजल्स हैज बीन आउटसल्टिंग सॉरी कंसल्टिंग दी लॉ फॉर्म नोशंस एंड रोज फुल बर फुल ब्राइट ओके इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड जोकोविच एड दैट वी आर हैप्पी दैट वी आर हेयर ओके द वर्ल्ड नंबर वन हैज डिस्क्राइब द प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी नॉट अ यूनियन एक यूनियन नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी है कॉलिंग फॉर बॉयकॉज एंड पैरल टूर्स जो उन लोगों के लिए जहाँ पे उन टूर्स के लिए या उन जो बॉयकॉज के लिए जो कि ऑलरेडी जो है हम कह सकते हैं ए से या अदर एसोसिएशन से बाहर हो चुके हैं उनके लिए एक उनके हित के लिए यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है स्पेशली मेंस के लिए ठीक है द नेक्स्ट इज इज कोविड नाइन्टीन सेटिंग ऑफ अ ब्रेडिकिन स्टोम इन द बॉडी वाई आर सम पेशेंट्स शोइंग अ रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द लंग्स हैव वॉट हैव साइंटिस्ट फाइंड फाउंड आउट जो रैपिड एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है लंग्स के अंदर फ्लूड में तो ये जो चीज़ है ये क्यों नजर आ रही है इसके ऊपर साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया है वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं स्टोरी इज दैट साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ रैपिड डिटोरिएशन और इन सम पेशेंट्स विद कोविड नाइन्टीन वाइल द साइटोकाइन स्टोम इज एबल टू एक्सप्लेन सर्टेन आस्पेक्ट ऑफ वॉट गोज रॉन्ग डॉक्टर्स ट्रीटिंग पेशेंट्स आर ऑफन फोक्सड बाय दी सोवरानी सॉरी सोवरेटी 
severity with which the SARS COVID 19 or SARS COVID 2 virus seems to affect the some people. A supercomputer's recent analysis of data on the content collected earlier from the lungs of patients with the COVID 19 infection has showed that the phenomenon called a bradykinin storm might explain how the virus works in the body. Body mein virus kaise work karta hai, dekhiye jis tarikhe se cases bar rahe hai aur kahi saare logo ne apni jane bhi gawa di hai aur logo mein kyun kahi par is cheez ka logo mein bhoat zyada effect dekhne ko nazar aara body mein lekin kahi jagahon par nahi nazar aara to uska reason kya hai in saare reason ke basis par jo hai hum jo investigation kar rahe hai aur COVID-19 ka ya SARS-CoV-2 infection ka isse kya lena lena is virus ka aur is virus se kya impact ye kyun par rahe hai ये सारी चीजें तब पता चलेगी जब हम इसके अंदर पाए जाने वाला एक एलिमेंट जो है ब्रेडिकन एंड स्टोम उसके बारे में ये फिनोमिनन है इसके बेसिस पर अगर हम स्टडी करते हैं तो वायरस हमारी बॉडी में कैसे वर्क कर रहा है ये सारी चीजें हमें जल्दी ही पता चल जाएगी जिसके अंदर हम और भी पजलिंग एक्सट्रीम इवेंट्स को भी पता लगा सकते हैं तो अब इसे कैसे एक्सप्लेनेशन उसका कैसे एमर्ज है कैसे ये ब्रेडिकन एंड हाइपोथिस क्या है है क्या ये चीज और इसके अलावा क्या ये इसका कंफर्मेशन नीडेड है कि इसको कंफर्म करना जरूरी है या फिर व्हाट फॉलोस कंफर्मेशन ऑफ दिस हाइपोथेसिस इट इज ऑल अबाउट इट कि इसके अंदर क्या क्या इंपैक्ट है क्या चीजें नजर आ रही है देखिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा ब्रेडिकन एंड हाइपोथेसिस अपने आप में प्रिलिम से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनता है सो so, आप इसको बिल्कुल ध्यान से इस आर्टिकल को पढ़िए और सब पता लगाइए कि इसके बारे में क्या है एक फिनोमिन क्या है ये हाइपोथेसिस किस पर बेस्ड है और इसके रिजल्ट क्या क्या निकलते हैं या इस पर स्टडी क्यों की जा रही है तो प्रीलिम्स बेसिस पर ये क्वेश्चन अधिक अधिक मात्रा में या चांसेस बनते हैं कि पूछा जाएगा ठीक है इट इज ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज अबाउट थर्टीन अमेंडमेंट राजपक्षा आपको पता है कि जो कंडीशन चल रही है अभी एट प्रेजेंट श्रीलंका की श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन की लेजिस्लेचर uh, की और उससे रिलेटेड जो डिसीजन्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात चल रही है और मोस्ट ऑफ द तमिल पॉलिटी डज नॉट फाइंड द थर्टीन अमेंडमेंट सफिशियंट जो थर्टीन अमेंडमेंट एड किया जा रहा है वो अपने आप में सफिशियंट नहीं माना जा रहा है इसके अंदर और तमिल पॉलिटी का मानना है कि इट इज़ नॉट सफिशियंट एंड इट्स इन इट्स एम्बिट और सबस्टेंस एट ऑल बट सम सी दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड समथिंग समथिंग टू बिल्ड अप ऑन कुछ नया करने के लिए कुछ बिल्डअप करने के लिए ये एक अच्छा स्टार्टअप है एक अच्छी अच्छा तरीका है और एक अच्छा सिग्निफिकेंट जो है वे माना जा रहा है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है आफ्टर द राजपक्षा विन इन द नवम्बर नवम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन में प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जीते थे राजपक्षा ने और जनरल इलेक्शंस जो है वो भी हुए थे श्रीलंका के अंदर और दो जो लेजिस्लेशन है वो गिरी हुई नज़र आई स्पॉटलाइट जिन पे नज़र आया जिन पे गिरी वो ये दोनों चीज़ें थी कि एक तो उनका जीतना और एक श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज वन द नाइनटीन अमेंडमेंट तो पहला जो दो चीज़ें जो बहुत हम कह सकते हैं हाईलाइटेड रही उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है नाइनटीन नाइनटीन अमेंडमेंट दैट वॉज पास इन टू थाउजेंड फिफ्टीन टू क पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट वाइल स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट एंड इंडिपेंडेंट कमीशन द राजपक्षा गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी ड्राफ्टेड इन गजिटेड द ट्वेंटी एथ अमेंडमेंट द अदर लेजिस्लेशन अंडर शार्प फोकस इज द थर्टीन अमेंडमेंट पास इन नाइनटीन एटी सेवन विच एमेंड विच मैंडेटेड और मैंडेट्स मेजर ऑफ पावर डिवोल्यूशन टू द प्रोवेंशियल काउंसिल्स स्टैब्लिश टू गवर्न द आईलैंड नाइन प्रोविंसेज then what is the legislation what is the 13th amendment what is the significance of it and what will be the stand of rajpaksha so all these things has been discussed in this particular article what is contentious and what are the reason behind this ye bhi important hai ye question bhi aap kya aa sakta hai 13th amendment kya hai aur usse related jo hai kya sri lanka ki position nazar aa rahi hai rajpaksha ke decision se related aur kya jo hai kya compare ye कंटेंशियस है क्या या फिर नाइनटीन अमेंडमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है है ना और क्यों है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर सो व्हाट विल बी द लोकल गवर्नमेंट्स डिसीजन व्हाट विल बी द राजपक्षा डिसीजन एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल दीज रिमूवल्स ओके सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शनल आर्म ऑफ लॉ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की यहाँ पे बात की गई है यू एस सेंक्शन अगेंस्ट आई सी सी ऑफिशियल्स 
आर सीन सेट एज अ सेट बैक टू मल्टीलेटरलिज्म मल्टीलेटरलिज्म के सेट बैक के तौर पे नज़र आ रही है आई ऑफिशियल्स उसके अगेंस्ट यूएस ने सेक्शन सेंक्शन किया है रेयरली डज द कोर्ट डिस्पेंसिंग जस्टिस फाइंड इट सेल्फ एट द रिसीविंग एंड ऑफ पनिशमेंट येट इन स्टेटमेंट दिस वीक द यू एस डिड इन फैक्ट अनाउंस सेंक्शन एंड इंक्लूडिंग एसेट्स फ्रीजेज एंड वीजा बैंस अगेंस्ट टू ऑफिशियल्स ऑफ द क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आई सी सी एट दैग एंड द ऑफिशियल्स वर आई सी सी प्रोसिक्यूटर्स फटाओ बेंसोडा एंड आई सी सी इज हेड ऑफ जूरिस्डिक्शन कंप्लीमेंट्री एंड कॉपरेशन डिविजन एंड अदर दैन द सेकेंड पर्सन पर्सन वॉज फैकीजो मोचोचोक हु वॉज सेंक्शनड फॉर हैविंग मटीरियली असिस्टेड प्रोसिक्यूटर बेंसोडा फॉर दी अब देखिए ये दो इन दोनों को ही रोक लिया गया इनके वीज़ा के तौर पर यह डिसीजन जो है यू एस द्वारा लिया गया तो ये सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है आई सी सी ऑफिशियल्स को रोकना उनके खिलाफ जजमेंट देना या उनको उनके किसी भी तरीके से उनको स्टॉप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इशू रहा है यू एस का अभी हाल ही में और ट्रांजिशनल ट्रांजीनेश सॉरी ट्रांसनेशनल आर्म के तौर पर उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है अब इसका क्या ऑर्डर है क्या और ग्लोबल ऑर्डर क्या निकलेगा क्या चीज़ें जो है इम्पैक्ट नज़र आ रहा है सामने और इन चीज़ों का आगे आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है दोनों सिचुएशंस में चाहे आप यूएस को ले लीजिए चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लीजिए ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू ब्रेन डैमेज माइस एक्सपोज टू डर्टी एयर फॉर्म्ड एमिलॉयड डिपोजिट्स एंड टेंगल्स इन द ब्रांड चूहों पे ये प्रयोग किया गया है नया रिसर्च किया गया है चूहों के ऊपर जिसके अंदर ये पता चला है कि अगर आप डर्टी एयर को अपने बॉडी के अंदर इन्हेल करते हैं तो ये आपके दिमाग पर असर डालती है और आपके लंग्स पे असर डालती है आपके लंग्स को डैमेज करके और आपके दिमाग को भी पूरी तरीके से डैमेज करने में हेल्पफुल होती है इसलिए डर्टी एयर को अवॉइड करने की बात की गई है डैमेज ब्रेन के बारे में यहां बताया है डर्टी एयर और क्लीन एयर के डिफरेंस को यहां शो किया गया है और अल्जाइमर के बारे में यहां डिस्कस किया गया है ठीक है तो रिसर्च रिचर्ड एंजर एंड ऑफ स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के उन्होंने एट मेल माइस पर जो है पॉल्यूटेड एयर इम्पोज की और फिर उसके इफेक्ट्स देखे और उसके ऊपर जो है उनके आफ्टरवर्ड uh, उसके एग्जामिनेशन के बेसिस पर पता चला कि ब्रेन uh, टिश्यूज़ जो है 16 माइस के वो पाए गए कि वो कहीं ना कहीं डर्टी एयर वालों के इम्पैक्ट डर्टी एयर जहाँ डाली गई थी उन माइस के ऊपर इसका थोड़ा सा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आया हमें जबकि जहां पे फ्रेश एयर इंपोज की गई थी वहां पे जो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आया है सो ब्रेन डैमेज करने में आपकी हेल्प कर सकती है आपका इन इनहेलिंग प्रोसेस है ना सो इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर कैन डेफिनेटली लीड टू ब्रेन योर डैमेज योर ब्रेन सो इट इज ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन इन बांग्लादेश बांग्लादेश में एक्सप्लोजन हुआ है जिसके अंदर मस्जिद में जो है एक्सप्लोजन देखा गया है धमाका हुआ है जिसके अंदर सत्रह लोग मारे गए हैं वर्शिपर्स वर अबाउट टू एंड देयर प्लेयर्स करीब करीब एंड होने वाली थी प्लेयर्स और वहीं पे गैस पाइपलाइन के अंदर वहाँ पे वो एक्सप्लोड हो गई है और वहाँ धमाका हो गया जिसके अंदर करीब सत्रह लोग जो है मारे गए और डजन्स ऑफ पीपल जो है वो वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं और करीब करीब प्लेयर एंड ही होने वाली थी जितने में ये धमाका हुआ और अचानक से सब कुछ तहस नहस हो गया थर्टी सेवन पीपल जो है वो इधर उधर भाग रहे थे धागा के धागा के स्पेशलिस्ट बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में एडमिट है वो लोग और अधिकतर लोगों को काफ़ी काफ़ी लेवल पे जल चुके हैं और कई लोग तो इवन जैसा हमने बताया सेवनटीन लोग तो जो है मारे गए हैं इस पूरे एक्सप्लोजन में ओके so it is all about it shattered glasses inside a mosque in uh, his hair in picture and you can see what is the condition of it you can see how uh, blood and wet areas are there and what how everything has been spoiled there okay 
सो इट इज़ ऑल अबाउट इट हमने आज के न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस किया है आप जो है सारे आर्टिकल्स को सुनेंगे पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बेसिस पे आप क्योंकि देखिए बहुत सारे मैंने चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई भी है कुछ चीज़ें ना भी बता पाई हूँ आर्टिकल डिस्कस किया है तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली बात तो कि राजपक्षा वाला जो मैटर है मतलब श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मैटर है वो थर्टीन अमेंडमेंट से रिलेटेड वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वे से समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन को ओके द नेक्स्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया या आ, या ब्रेडिकिन जो है ब्रेडिकिन ये जो आ, है क्या बोलते हैं इसको स्टोम ब्रेडिकिन एंड स्टोम क्या है इसको लेकर के आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे जो सिचुएशन है ब्रेडिकलिन की और ब्रेडिकिन से होने वाले जो इम्पैक्ट है इफेक्ट्स हैं उसको आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है इसके अलावा तो या जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं इसके अलावा कोई रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर डेली रीड करना ना भूलिए और सॉरी आज थोड़ा सा लेट हो जा रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आज थोड़ा सा लेट हो गया बट हेयर कल से रेगुलर बेसिस पर अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल गेट योर एनालिसिस ओके सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे हैप्पी संडे एंड इन्जॉय योर डे